നമസ്കാരം ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ലക്ഷണക്കും വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കതിൽ വലിയ ബോധലക്ഷണമൊന്നും തോന്നാറില്ല സന്യാസിമാർക്ക് പൊതുവെ ആര് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെന്ത് എന്നുള്ളൊരു ഭാവനയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ കാലഘട്ടം വന്ന സമയത്ത് മൊത്തം അരാജകത്വം കുംഭകോണം അഴിമതി അതൊക്കെ വന്ന സമയത്താണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഈ മോഡി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അന്നൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം തോന്നി കാരണം ഈ ഇരുണ്ട ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസാനത്തെ കാലഘട്ടം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ നിന്നൊരു മോചനമാകുമെന്ന് കരുതി പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഇലക്ഷൻ വന്നു ഈ ഇലക്ഷൻ വന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെയധികം ആകാംക്ഷ ഭരിതരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സന്യാസിമാർ എല്ലാവരും ഇരുന്നിരുന്നത് കാരണം ഡൽഹി ഒരു ചെറിയൊരു ടാ വട്ടം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കേജ്രിവാളിൻ്റെ വിജയമാണെങ്കിലും ബി ജെ പിയുടെ വിജയമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഭാരതം മുഴുവൻ പരന്നൊഴുകും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ വളരെ ആൻസൈറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ ഭാരതം മുഴുവൻ പടരും പിന്നെ അതിൻ്റെ പിണിയാളുകൾ സംഘപരിവാറുകൾ സംഘിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ ഭീഷണികളാകും പിന്നെ പിന്നെ വെല്ലുവിളികളാകും അസഭ്യ വർഷമാകും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗുജറാത്ത് എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അവരുടെ അവരുടെ പ്രധാന പരിപാടി അതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വയം തോൽക്കുക സ്വന്തം കാല് വെട്ടി ചോര കുടിച്ച് രസിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിടി അപ്പിക്ക അണികളെ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു പുതിയ പ്രവണതയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്നു ജനതാ പാർട്ടി ഭരിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ വാജ്പേയി ബി ജെ പിയുടെ വാജ്പേയി ഇവിടേക്കും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഇങ്ങനൊരു സമ്മർദ്ദം ആളുകളുടെ ജനങ്ങളുടെ മേലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ പിന്നീട് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആളുടെ ചീരിട്ടത്ത് കഴിയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല ഒന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും പറയാനും പാടില്ല അതായത് വായ അടച്ചു മുട്ടി തത്ത ശവങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കൊള്ളണം അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണമായിട്ടൊരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ബുദ്ധി മരവിച്ച് പോയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കുറേ ജീവച്ഛവങ്ങളെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ സർക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഹിറ്റ്ലറുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ ഹിറ്റ്ലറുടെ അഭിപ്രായമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ബുസോളിനിയും അങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണത്തിന് അടിച്ചു കൊന്നു ഒരെ പിന്നെ സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു ഒരെണ്ണത്തിന് എല്ലാവരും കൂടി അടിച്ചു കൊന്ന് എറിച്ചി കടയിൽ അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് കാളയുടെയും പോത്തിൻ്റെ ഇറച്ചി അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇയാളെ കൊണ്ട് കെട്ടി തൂക്കി മുസോളിനെ കൊണ്ട് കെട്ടി തൂക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കാത് കൂർപ്പിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ബി ജെ പി വരുമോ അതായിരുന്നു ഇന്ന് കാലത്ത് വരെയുള്ള പേടി ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ടോട്ടലി ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ അവർ വന്നാൽ വീണ്ടും മിരട്ട് പരക്കും എന്നൊരു ഭയം ഇതെനിക്ക് മാത്രമല്ല മൊത്തം ജനങ്ങൾക്കുമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് രാത്രി സമയത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ടൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആരും ഒരാൾ പുറകിലുണ്ട് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ അവിടെയുള്ള നാട്ടുവൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് നാട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും എപ്പോഴും ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരാളുണ്ട് എന്നൊരു സംശയം എന്താണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ പറയും ആ അത് നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രേതമാണെന്നൊക്കെയും പറയും ഇതുപോലെ ഏതൊരു പ്രേതാത്മാവ് പിന്നിലുണ്ട് എന്നൊരു ഭയം പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ള വി പി സിംഗ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ചരൺ സിംഗ് ഒക്കെയും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച
ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖരാവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയും എല്ലാ ഇതൊക്കെയും ഇതൊക്കെയും പ്രതികരണം എന്ന് പ്രതികരണമാണ് അല്ലാതെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കലല്ലോ പ്രതികരണം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിന് ചിലപ്പോൾ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റിയതല്ല അവർ ചിലപ്പോൾ തീവണ്ടി തടയും ചിലപ്പോൾ ബസ് കത്തിക്കും ചിലപ്പോൾ അടി കൂടും കല്ലെറിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും തിരിച്ച് വെടി വയ്ക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും തിരിച്ച് മറ്റേ അവർ ഓടിക്കാതെ ക്ഷമ നടത്തും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ചില മര്യാദകളുണ്ട് സമാധാന ഭേദം ആൾക്കാരുടെ വഴി മാറി പോകാൻ പറയുക വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മേലെ മറ്റേ എന്താ അതിന് പറയുക മറ്റേ ടിയർ ഗ്യാസ് പൊട്ടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് ബുള്ളറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയും ചെയ്യും അതൊക്കെ ചെയ്യും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദണ്ഡം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദണ്ഡം ഇപ്പോൾ ദണ്ഡമാണ് എല്ലായിടത്തും ഗോവിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം അതിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര ആളവിടെ കൊന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബുർഖ ഇടാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ പുതിയൊരാൾ വന്നേ ബുർഖ ഇടാൻ പാടില്ല ഒന്നും അതിനെ ഉണ്ടാവുന്നൊരു പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകും അതായത് ഒരു 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 വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രവണത അവരിൽ അവർ അവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ പൗരത്വ ബില്ല് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസാണ് പൗരത്വ ബില്ല് ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ കണക്കിലിട്ട് കണക്കിൽ കണക്കെടുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ അവരെ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അവരെ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അംഗീകൃതരാക്കണം ഇതൊക്കെയും ഇതൊക്കെയും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു വരി എഴുതി വെച്ചു പുറത്തുള്ള ആർക്കും ഇവിടെ കടന്നു വരാം ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ മാത്രം മുസ്ലിങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ചെയ്ത തെറ്റത് വലിയ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ആർക്കും അത് അക്ഷന്തവ്യമായിട്ടുള്ള അപരാധം തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തത് ഏതായാലും ഇത് ഈ ഈ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോഡി അവിടെ അധികാരത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അമിത്ഷാ പ്രത്യേകിച്ചും അമിത്ഷാ അധികാരത്തിന് ശേഷം താഴേക്കടയിലുള്ള കുറേ സംഖ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വഷളായ കാര്യങ്ങളും ആറ് വഷളാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇവരാണ് അതിൻ്റെ നേരെ നേതാക്കൾ കണ്ണ കണ്ണടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ദുരിത ദുരന്തഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണു കാണുന്നത് ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി എന്താ ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോളണം പോൾ പോട്ടിൻ്റെ ഈ ഭരണത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ പോൾ പോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഈ ഭരണത്തിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മിണ്ടാൻ പാടില്ല കാണാൻ പാടില്ല കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഈ രീതിയിൽ ഒന്നിനും വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും മിണ്ടാതെ മൃക്കാതെ അതായത് ജീവച്ചവങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടണം പണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലഘട്ടം അല്ലേ ഇത് സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുതിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ കേജ്രിവാളിൻ്റെ വിജയം ഈ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേജ്രിവാളിൻ്റെ വിജയം ഇപ്പം കേജ്രിവാൾ വിജയിച്ചു അത് വലിയ തരത്തിലുള്ള വിജയമാണ് മറ്റേ അവിടെ കോൺഗ്രസ്സും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിനോടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇനി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കേജ്രിവാളിൻ്റെ വിജയം എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭയപ്പാടാണ് എല്ലാവർക്കും ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയപ്പെടാണ് ഭയപ്പെടാണ് ഭയപ്പാടാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം അതുപോലെ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവരെല്ലാവരും ഭയചകിതരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാനിവിടെ മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിൽ ബാംഗ്ലോം ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയൻ്റെ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയ സമയത്ത് കുറേ കൊച്ചു കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് വന്ന് ചുറ്റും വന്ന് നിന്നു അവർ ചിലർ കൈ തന്നു അവരിങ്ങനെ അവർ അവരുടെ വെൽഫെയർ എൻക്വയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി സാമൂഹിക സുഖമല്ലേ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അവർ പറയാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഭയങ്കര പേടിയാണ് സ്വാമി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയോ പേടിയാണെന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം അമ്മമാർ അതുപോലെ സഹോദരിമാർ ഇവരൊക്കെയും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഭയമാണ് എന്തിനാണ് ഭയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഭയമാണ് എല്ലാവരും ഭയം വിഹലരാണ് ഏതായാലും കേജ്രിവാൾ വിജയിച്ചു
അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലെയാണ് ഓരോ ഫയലും ഓരോ ഏടും പേജും മറച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൽ ഒപ്പിടുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനാണ് അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ മറ്റെന്തായാലും പറയുക മറ്റേ ട്രംപ് എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ യു എൻ ഒൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരു വീട്ടിലെ പ്രശ്നം എന്താ റോട്ടി കപ്പട മക്കാൻ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്ലം ക്ലിയറൻസ് ഏരിയ അത് വലിയ രൂപത്തിൽ സ്ലം ക്ലിയറൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷം കൊണ്ട് വീട് വീണ്ടും അടച്ചു തീർത്താൽ മതി സബ്സിഡി വേറെ അതുപോലെ വെള്ളം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് ജനങ്ങളുടെ നേതാവായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണത് അത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഈ കേജ്രിവാൾ ശൈലി വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപകാരം ചെയ്യും അത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ രാജ്യത്തിനും നല്ലത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏതായാലും കേജ്രിവാളിൻ്റെ വിജയം അത് അതിന് എല്ലാ ആശംസകളും നമുക്ക് നേരാം നമസ്കാരം